I gotta admit I'm pretty excited to try Jenny's ice cream. It's the first time that I'll ever have it. I've heard great things about it and um, it's kind of hyped in my opinion. I don't know, just from what I've heard, I feel like it's a hyped ice cream. Um, Jenny Breitenbauer is the woman who owns the company and um, yeah, who comes up with all the recipes. Um, and. It's, this flavor is actually really hard to find. It's the first time I've ever seen it in stores and I always thought if I want to start with Jenny's it's either this one or the Brambleberry Crisp. And I've had Brambleberry Crisp in my hands but I've just never bought it. Um, and now that I saw this I was like okay I need to get it. Now it's time to try Jenny's. It was $6.99 which is pretty cheap. Usually Jenny's is, Jenny's is like $10 or more. So I was happy about that. Um, it's not expired or, any, or anything like that. Um, I don't know why it was cheaper in this store but it is and I'm not going to complain about it. This is a gooey butter cake and it's cream cheese ice cream layered with crumbles of vanilla cake and a swirl of caramel butterscotch sauce. Um, I had in my head that the gooey butter cake was something else. I don't know if they changed it or if I'm just mixing it up with something else at the moment. I don't know. Whatever, we're going to try this one at just as it is. And um, yeah, the ingredients list is pretty long, but um, it's always the case if you have more mix-ins. Um, but we're just going to look at the first ingredients to see what the base is made of. It's cream, non-fat milk, cane sugar. And then there's the cheesecake base, which is made out of cream cheese, heavy cream, tapioca syrup, sugar, sea salt, citric acid. And there's the sauce, also heavy cream, brown sugar, sugar, honey. So you see it's not a diet ice cream at all. Um, this is all, I don't want to dig deeper into it. But if you want to, you can click pause right now, as always. Um, oh yeah, it's from Ohio. Columbus, Ohio. I didn't know that. And, um, whoops, these are the ingredients. Two thirds of a cup is 124 grams, so this ice cream is not quite as dense as Hagen does or Ben and Terry's, but it's, it's, it's kind of dense, just not that dense. The, the container has 990 calories, 58 grams of fat, 107 grams of carbohydrates, and 13 grams of protein. And um, let's see what it says here. As a kid in Peoria, Illinois, my mother made gooey butter cake for any and every occasion. A moist buttery cake coated in powdered sugar and rich beyond anything I've ever had. This is our addictingly sweet riff on the St. Louis special speciality. Dance cream cheese ice cream with soft vanilla cake and butterscotch sauce. It's ambrosial. It's divine. It is seven and a pint and then some. Now run and get yourself a spoon. Jenny. Okay, that's kind of cute. Um, I hope it tastes good. This is my spoon. I already ran before I got it. And um, let's dig into it now. Whoa, whoa, whoa. So at first I was a little disappointed because this ice cream seemed to have been melted a little bit, but the consistency is so great. Cream cheese ice cream tastes so amazing. It doesn't really taste like cream cheese. It tastes more like real cheese, like as if you have a gouda kind of piece in it like as if, as if the base is made out of gouda or something it's it's strange um it's pretty savory and the the gooey butter pieces are not as gooey they're actually pretty um pretty uh, dry but the taste is special it's really unique and they they come in different sizes like this small that big that big maybe and they taste really they do taste a lot like eggs it's a really strong eggy taste so the combination of the really cheesy base and the eggs is so unique the swirl is is a good is a good um caramel swirl there just isn't a lot and i think it's deeper down in the pint if so i will film film it for you. Um, the taste is good though. I've had a little bit on the top. It's just a regular buttery caramel swirl. Um, but really the special thing about this ice cream is the base and the, the butter cake pieces because it's more like a, like an, like a biscuit kind of egg cake. 
I would say. So if you've had it, I would really like to know what you think about this ice cream. If you think cheese flavor is as strong as I believe it is, and if not, do you be interested in trying it or are you like, oh no, cheesy, a cheese kind of flavor? That's weird. So let me know. Share your thoughts on Jenny's ice cream in general and um, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to the channel and uh, see you in the next video. Bye! I don't think that I've ever had any more mix-ins in an ice cream. Well, maybe I had, but look at that. It's just loaded with the butter cake. Not that many caramel swirls, barely any, but butter cake, crazy. But flavor-wise, and mixin wise not bud just flavor and mixin wise this ice cream is amazing i don't even need the swirl this is the cheesecakeiest ice cream i've ever had in my life it's so unique if you have a chance to try it you have to still no sign of the butterscotch sauce unless it's just so swirled into the base that i can't even tell where it is but the taste is still amazing and biscuit pieces everywhere and very very buttery Hallo ihr Lieben, da ist es, Jenny's Ice Cream Gooey Butter Cake und ich muss sagen, es hat mich echt lange gedauert, bis ich jetzt, oder ich habe echt lange gebraucht, bis ich endlich mal Jenny's probiere, es ist endlich soweit. Ähm, ich habe entweder das immer probieren wollen oder das Brambleberry Crisp. Brambleberry Crisp habe ich auch schon ein paar Mal in der Hand, aber irgendwie noch nie geholt, vor allem bei Whole Foods habe ich das immer gesehen. Ähm, aber das hier habe ich noch nie gesehen, jetzt habe ich es gesehen und ich dachte, okay, jetzt muss ich zuschlagen. Und warum? Es klingt einfach zu gut. Ähm, es ist nämlich eine Cream Cheese Ice Cream, also eine Käsekuchen Ice Cream mit Crumbles of Vanilla Cake, also mit Vanillekuchen, Vanillekuchenstückchen and a Swirl of Caramel Butterscotch Sauce. Caramel Butterscotch Sauce und ein Karamell Butterscotch ähm, Strudel. Und es hat tatsächlich nur 6,99 gekostet, was für Jennys richtig gut ist. Oft kostet es 10 Dollar oder manchmal sogar 12 Dollar. Ich weiß gar nicht warum. Es ist wohl wirklich ein richtig gutes Eis. Ich hoffe es zumindest. Es kommt aus Ohio, wie ihr da unten sehen könnt. Und die Zutaten, die seht ihr hier, es ist sehr viel Cream Cheese drin, es ist sehr viel Sahne drin, es ist sehr viel Heavy Cream drin im Strudel, im Kuchen, im, äh, im Käsekuchen, in der Käsekuchenbasis. Ähm, deswegen, ihr könnt da gerne Pause klicken, wenn ihr wollt. Wir schauen uns nochmal kurz auf die Nährwerte. Es ist ein Eis, was nicht ganz so dicht ist wie Ben Jerry's und Hagen, das aber geht in die Richtung. Wir haben so ungefähr 370 Grund, 372 Gramm, um genau zu sein, pro Becher an Mix-Ins. Und es stimmt auch äh, ziemlich genau, der Becher wiegt 400 Gramm. Äh, 990 Kalorien, 58 Gramm Fett, 107 Gramm Kohlenhydrate und 13 Gramm Protein. Hier ist der Spruch, den habe ich im englischen Teil von, schon vorgelesen. Wichtig ist der letzte, der letzte Satz. Da steht, it is heaven and a pint and then some. Now run and get yourself a spoon. Okay, eigentlich ist nur der letzte Satz. Now run and get yourself a spoon, Jenny. Wichtig, weil das habe ich gemacht und das machen wir jetzt auch. Und wir probieren es. Ich bin voll gespannt. Okay, zwei Nachrichten. Einmal, das sieht gut aus. Zweitens, das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, es ist schon mal so ein bisschen angetaut. Ich hoffe, die Konsistenz geht trotzdem noch. An sich sieht man schon mal mindestens von oben. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Käsekuchen, Eiscreme. Ich hoffe, es schmeckt nach Käsekuchen. Wir haben da auch gleich schon was von diesen Vanillekuchen drin im Bild. Äh, im, auf dem Löffel und im Bild. Weil der Löffel ist auf dem Bild. Ich hoffe, es schmeckt nach Käsekuchen. Ich hoffe es sehr. Oh, krass. Und wie? Wisst ihr was? Es schmeckt fast schon, wie würde, als würde man Käse essen. Es schmeckt sogar eher in die richtige Käserichtung, so in die Gouda-Richtung, als in, in die normale Käsekuchenrichtung. Es ist voll verrückt. Es schmeckt voll herzhaft. Es schmeckt, als würde ich Gouda essen. Hä? Das ist voll freaky. Crazy. Krass. Ähm, das hier ist dieser Kuchen und ihr seht, die Stückchen sind relativ unterschiedlich groß. Ich muss sagen, es ist geschmacklich top. Also es ist ein sehr, sehr ausgefallenes Eis. Ich finde es geil. Also diese Kuchenstückchen, das ist ein großes eben, war schon ein kleines und das sind sogar relativ dunkel. Ich probier mal. Ja, da ist nichts so Besonderes dran. Ähm, das ist einfach ein... Biskuitboden, ehrlich gesagt. Schmeckt einfach sehr doll nach Ei. Sehr starker, Ei eieriger Biskuitbodengeschmack. Und von dem Karamellswohl sehe ich noch nicht so viel. Wenn der noch kommt, zeige ich ihn euch. Aber die Basis selbst ist auf jeden Fall schon mal krass. Ein bisschen ist dieser Swirl hier schon mit drin. Schmeckt man raus. Definitiv karamellig. Hier ist er auch so ein bisschen. Aber also das krasseste daran, 
ist dieser, Kä dieser extreme käsige Geschmack, das müsst ihr schon mögen, kombiniert mit diesem eirigen Geschmack. Also für Veganer gar nichts, gar nichts. Und für mich gerade auch ein bisschen komisch, weil ich mich sonst fast vegan ernähre, aber irgendwie, irgendwie gut. Eine Empfehlung, wenn ihr könnt, holt es euch mal. Es ist sehr besonders. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon so viel Mixins in einem Eis hatte. Wahrscheinlich hatte ich es, keine Ahnung, aber schaut euch das mal an. Ist einfach alles voll mit dem Biskuitboden. Aber Strudel, naja, ehrlich gesagt, eigentlich gar keine. Aber das Eis ist der absolute Hammer. Also dieser Käsekuchen, käsige Geschmack der Basis, habe ich noch nie so gehabt. Müsst ihr unbedingt probieren, wenn ihr irgendwie die Chance habt, wirklich. Immer noch keinerlei Soße gefunden, außer sie ist irgendwie total verstrudelt und deswegen eins mit der Basis geworden, keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall nicht nach irgendwie, schmeckt einfach nach extremer Käsekuchen, als Creme mit extrem viel Biskuit. Hammer. Und sehr, sehr, sehr buttrig.